Dobar dan svima. Nadam se da niste previše gladni, ja jesam, meni krulju u želucu, pa se unaprijed ispričavam ako će se čuti na mikrofonu neki čudan zvuk. Ljubav je kemija, seks je fizika. Ja sam kemičar, pa nažalost ne znam puno toga o seksu, ali znam ponešto o ljubavi. Ima tu puno fizičara. S tom sam rečenicom započeo svoje izlaganje na natjecanju laboratorij Slave, odnosno FameLab, 2008. godine. FameLab je natjecanje u kojem mladi znanstvenici u dobi između 18 i 35 godina predstavljaju širokoj publici, kao što ste vi, znanstvenu temu po vlastitom izboru u ne 18, nego samo 3 minute i bez korištenja PowerPoint prezentacije. Cijelo natjecanje je zamišljeno kao znanstvena inačica američkog idola. Na Eurosogu imate 3 minute da pijavate pjesmu, na FameLabu imate 3 minute da prezentirate znanost. Taj show i u većini zemalja koje se udjeluju, a svake godine sve više, se prenosi na televiziji, bilo direktno, bilo kao snimka. Međutim, u Hrvatskoj, ovo natjecanje se održava već šest godina, mi imamo toliko kvalitetan program u našim televizijama, tako da jednostavno nema mjesta za FameLab, iako se radi o samo sat vremena programa jednom godišnje. Svim oni nam tvrde, to nije atraktivan televizijski sadržaj. Taj po nama neatraktivni televizijski sadržaj, te iste 2008. u Turskoj je pratilo 20 miliona ljudi. I to zamislite u izravnom prijenosu na nacionalnom televiziji u subotu u 8 sati na večer. U Velikoj Britaniji, gdje je isto to natjecanje osmišljeno, pobjednik cijelog šola dobiva ugovor sa televizijom, svoju vlastitu znanstvenu misiju, koja je kasnije vrlo uspješna. No dobro, vratimo se na početak, seks. Nakon što sam 2008. svima priznao kako ne znam ništa o seksu, krenuo sam učit pa do 2012. sam naučio ponešto, a najvažnije što sam naučio je da seks prodaje. Otkrio sam toplu vodu, svi već to znamo. Budući da sam u svom izlaganju koristio ključne riječi ljubav i seks, moja pobjeda je dosta dobro medijski popraćena. U vrlo kratkom periodu dao sam preko 40 intervjua za različite televizijske postaje, radio stanice, tiskovine. Što više uspio sam čak i komercijalizirati svoju prezentaciju, otkupila je jedna farmaceutska industrija u propagandne svrhe za jedan njihov proizvod. Lagao bi kad bih rekao da mi to nije imponiralo i da mi nije bilo drago što sam u medijima, međutim često se pitam je li u istinu medijska pažnja i treba li biti medijska pažnja jedino mjerilo uspjeha. Htio bih s vama podijeliti danas jedno drugo svoje uspješno iskustvo koje se dogodilo u 2003. godine kada sam kao srednjoškolac imao priliku i čast predstavljati Hrvatsku sa još troje kolega na Međunarodnoj kemijskoj olimpijadi. Osvojili smo dvije brončane medalje. Tada smo također medijski pokriveni sa točno jednim povljivanjem u medijima. I to na duplerici jednih dnevnih novina. Da budem iskren, na donjem dijelu duplerice, u dvije rečenice, to su one nate kratke flash vijesti koje vam popunjavaju prazni prostor, Pisalo je hrvatski reprezentativci osvojili su dvije brončane medalje. A ostatak duplerice pokrivala je vijest o jednoj drugoj olimpijadi, olimpijadi golubova listonoša. Nitko ne ide na natjecanje iz kemije, kemijske olimpijade radi neke medijske slave. Međutim, ukoliko nema medijskog praćenja ovakvih aktivnosti, nema ni sponzora, i nažalost moram reći da će se ove godine dogoditi po prvi puta, nakon što Hrvatska šalje, 11 godina koliko Hrvatska šalje naše natjecatelje na ovo natjecanje, i 28 medalja koji su ti natjecatelji osvojili za Hrvatsku, mi nećemo poslati našu reprezentaciju na natjecanje. Nema novaca. Od 2005. radim u timu koji priprema te učenike za natjecanje i iz prve ruke mogu reći da ima stvarno fantastičnih klinaca. Pardon, učenika. Jedan od primjera je Filip Vranješević. Ja bih vas molio da dignu ruke oni koji su čuli za Filipa Vranješevića. Ima li netko u publici? Jedan. Wow, ok. Filip je sudjelovao čak na tri kemijske olimpijade, ja sam sudjelovao na jednu, on je na tri, osvojio je srebro, zlato i bronzo. Dakle, ima čitav set medalja doma. To je jedak slučaj ne samo u Hrvatskoj, nego u svjetskim razmjerima. Dok mi ovakve olimpijade marginaliziramo i nemamo novaca za poslat na tjecatelje, sva vodeća svjetska sve učilišta se pobrinu da imaju svoje skaute tamo kako bi one najbolje pridobili za sebe. Naravno, odveli su i Filipa. Zato što mi ne pratimo takve sadržaje, naše nove generacije učenika neće dobiti niti priliku biti poput Filipa, jer ih nećemo niti poslati na ovakvo natjecanje. Svi ste čuli za Gaussovu krivulju. Obrazovni sustav u Hrvatskoj, bilo gdje u svijetu, 
rađen je za prosječnog učenika. To su ovi u sredini. U definiciji je to tako i to zapravo nema ništa loše. Poslije da se pitanje šta je s onim učenicima koji strše, koji se nalaze na rubovima te krivulje. Ove na ljevoj strani nazivamo djeca s posebnim potrebama, ove na desnoj strani nadareni učenici. Moja mama je srednjoškolski profesor, ona se bavi ovim srednjim dijelom, sestra je defektolog, ona se bavi ovima, a meni su ostali ovi desni ekstremisti, nadareni učenici. Kada se sestrano raspravljamo o problemima na koje ne glazimo u našem radu, oni su zapravo isti i da joj se svesti u samo jednu rečenicu, a to je da sustav uglavnom ne zanima tih nekoliko postataka učenika koji se nalaze na svakom rubu krivulje. No kad sustav zakaže, entuzijazam kolo vodi. Kada sam prije šest godina postao dio takvog jednog entuzijastičkog kola, nisam niti slutio da će mi pojmovi poput godišnji odmor ili slobodno vrijeme postati nepoznanica. Postao sam dio jedne ljetne škole znanosti koja svake godine okuplja 30-ak učenika iz čitavog svijeta koji bi bio u priliku 10 dana raditi na malim znanstvenim projektima u grupama od 3 ili 4 učenika iz područja fizike, kemije, biologije, informatike, strojarstva pod vodstvo mentora koji je ili student ili poslije diplomski student ili postdoktorant. Program je vrlo intenzivan, radi se cijeli dan, još su na veće različite radionice i predavanja i osim jednog dana kada je izlet Naši polaznici nemaju baš puno slobodnog vremena. I te prve godine kad sam došao na školu, nisam točno znao što me čeka. Dobro sam se pripremio, nakon što treberski sam pristupio problemu i vjerovao sam kako sve znam, ništa me ne može iznenaditi. Dobio sam četiri polaznika na projekt koji su me vrlo brzo uvjerili da i ne znam baš sve. Ja sam njima nešto predavao, objašnjavao, oni bi me propitivali i neko vrijeme bi ja davao relativno suvisle odgovore, no u jednom trenutku dođete do nekih fundamentalnih pitanja koja vi ne razumijete, zapravo shvatite u tom trenutku da ih ne razumijete i možete reći jedino ne znam. Ne znam, ali ćemo zajedno saznati. I krenete učiti skupa s njima. U tih deset dana polaznici su uspjeli naučiti i savladati čitavo jedno područje znanosti, čitav jedan kolegi koji sam ja slušao na trećoj godini faksa i rješavati zadatke koje neke moje kolege nisu bili u stanju riješiti nakon cijelog semestra oslušenih pitanja. Posebno me dojmio taj njihov žar za znanjem. Toliko su željeli raditi, naučiti novoga, htjeli više, da bi u slobodno vrijeme radili. Često smo morali po noći mi vojitelji organizirati straže kako bi ulazili u njihove sobe, uzimali im kompjutere i knjige kako ne bi radili po noći, nego bi se naspavali za drugi dan jer ne bi mogli raditi. Potpuno su me iscrpili i kad sam došao doma spavao sam te godine više nego kad sam se vratio nakon maturalca doma. Edukacija je droga za znanstvenike. Lako se navuku jer se rezultati za razliku od znanosti vide gotovo preko noći. Riječi su Korada Korlovića, čovjeka kojeg iznimno cijenim i poštujem, mogu bi reći našeg kolovođe koji je već preko 20 godina u sustavu rada sa nadarenim i motiviranim učenicima u Hrvatskoj i koji je svojim entuzijazmom privukao mnoge nas mlađe entuzijaste u svoje kolo. Kao i mnogi drugi, ja sam se navukao i... Nastavio sam se vraćati na školu i s vremenom sam postao organizator. I kao svi oni koji su barem jednom organizirali našu školu, zaklao sam se da mi je to zadnji puta, zbog svih problema, prepreka, ili kako se to lijepo kaže, izazova s kojima se susrećete u organizaciji. I kada ste sigurni da ste donijeli konačnu odluku, da više ne želite imati veze s time i da želite otići samo na godišnji odmor i kupati se na moru, onda dobijete SMS ili e-mail ili telefonski poziv od bivšeg polaznika ili njihovih roditelja. SMS koji sam vam dobio prošle godine glasio je hvala na pruženoj prilici, ovo je bilo devet najljepših dana u mom životu. Nadam se da se vidimo ponovno. I u tom trenutku vi zaboravite sve prepreke, izazove probleme, sjedite za kompjuter, pišete mailove, krenete organizirati školu iz početka. Svi naši mentori koji rade na našoj školi su volonteri, troši svoje slobodno vrijeme, godišnji odmor, dijeleći svoj entuzijazam, svoje znanje i ljubav prema znanosti sa novim generacijama. Mnogi od njih čak lobiraju u vlastitim laboratorijima kako bi nam donirali određene kemikale ili posudili određenu opremu kako bi čim više smanjili troškove naše škole. Neki od njih čak i posljednim pošiljkama relativno skupe i osjetljive reagence šalju na našu školu. Pred dvije godine na našoj školi bio jedan vojitelj iz Velike Britanije, Nick, to je ovaj dečko tu, 
um, vodio projekt iz fizike, holografija. Holograme su radili i moraju donijeti iz Londona hrpu opreme, lasera, osjetljivih stvari. I naravno, kako smo mi šteljivi, mi smo ukupili najjeftiniju moguću aviju kartu, najjeftinijeg mogućeg avio prijevoznika sa najmanjom dopuštenom prtljagom. I kad je čovjek stavio laser u torbu, shvatio da ne može ništa uzeti od osobnih stvari. Sve što je imao, nosio na sebi. Došao bez gača, čarapa, potkoš. Nije ništa, nije čovjek imao ništa sa sobom. Svatko od nas mu, ostalih voditelja, posudio mu neki odivni predmet, tako da čovjek ima šta nositi tih deset dana. I frekventno smo prali ovo što je donio sa sobom. I nekako se vratio u Englesku. I sad imam običaj nakon škole komunicirati sa bivšim voditeljima. Bilo me nekako strah. I zapravo sam se sramio. Šta ću čovjeku pitat? Doveo je tu, iscrpio sam ga maksimalno, nije spavao i, i vratio se nazad. Međutim, on je bio toliko oduševljen školom, tim cijelim entuzijazmom koji se tamo događa i tim polaznicima, da je jedna od svojih polaznica s projekta, će ovo Barbara, osigurao stipendiju kod sebe u Labosu i ona već nekoliko tjedana nakon škole, dakle to isto ljeto, odletila u London kod njega i radila na njegovom znanstvenom projektu zajedno sa ljudima koji izrađuju svoje doktorate ili koji su već doktorirali, a ona je tek završila treći razred srednje škole. Posebno mi je draga ta veza koja ostaje između polaznika i bivših voditelja. Mnogi od njih se vraćaju u laboratorije svojih mentora, tokom studije rade diplomske radove, radovi za rektorovu nagradu. Mnogi od njih vraćaju se kasnije na školu kao mentori, i pa čak i organizatori, vraćajući na neki način ono što su dobili od škole novim generacijama. Mnogi od njih ističu, neki od njih su tu i u publici, što mi je posebno drago, da im je upravo iskustvo koje su dobili na našoj školi bilo ključno u odabiru karijere u znanosti. Nažalost, mi nismo prepoznati od sustava i bez velike podrške brojnih laboratorija sa različitih istraživačkih instituta i sveučilišta i zemlje i inozemstva ne bi bilo mo mo uopće moguće održavanje ovakvog programa. Također to ne bi bilo moguće bez određenog broja privatnih kompanija koje eto, mi čim izazvane uh, ulažu neke novce u nas, bez obzira na to što i mi ne možemo omogućiti gotovo nikakvu medijsku promociju. Oni ulažu u nas jer smatraju da je ulaganje u mlade i nadarene učenike sigurna investicija, jer će za nekoliko godina ti učenici zasigurno postati pokretači gospodarstva. Mi nismo jedini. Uz nas u Hrvatskoj postoji još nekoliko programa koji rade sa mladim, nadarenim i motiviranim učenicima, svi se nekako pokušavamo spojiti zajedno, surađivati, izmjenjivati iskustva, predavače, voditelje, zajedno nastupati u, u određenim e, akcijama. Međutim, bez potpore sustava neminovan je gubitak određenog dijela učenika. E, onih nadarenih učenika koji jednostavno nisu nikad čuli da mi postojimo. E, svih onih učenika koji su čuli za nas, koji su se prijavili na naše programe, ali zbog limitiranih resursa mi ih nismo u mogućnosti primiti. Svih onih učenika koji žive u malim sredinama, u kojim se osjeća usamljeno u tome što rade, gdje nema nikoga koji bi ih prepoznao kao motivirane i nadarene, koji bi ih usmjerio da maksimalno iskoriste svoj potencijal. Država koja ima narazvijeni sustav rada s nadarenima je Izrael. Njihova politika je vrlo jednostavna, da se svesti u jednu rečenicu, a to je mi smo premala zemlja da bi si priuštili gubitak i jednog talentiranog učenika. Ja bih dodao, Hrvatska je također mala zemlja, Imamo puno nadarenih učenika, krajnje vrijeme da iskoristimo taj potencijal, nemojmo ga prosuti. I završio bih s rečenicom Dereka Boka koji kaže ako mislite da je edukacija skupa, probajte neznanje. Kad sustav zakaže, entuzijazam kolo vodi. Entuzijasta će uvijek biti i siguran sam da se to kolo nikada neće zaustaviti. No zamislite kako bi tek lijepo bilo kad bi sustav zaplesao zajedno s nama. Hvala lijepo.